ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஈவினிங்லேருந்து நான் வ்ளாக் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அகேன் ஸோ ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லேருந்து ஸோ குழந்தைங்கள வந்து வீட்டுக்குள்ளே கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறது எங்களாலேயே இருக்க முடியலங்கும் போது குழந்தைங்க ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஸோ அதனால் மத்தியானம் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்க அவங்க வந்து க்ளே விளையாடுறது அதுக்கப்புறமா வந்து ட்ராயிங் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேம்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ மெயினாக குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி யூனோ கார்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது வந்து ரெண்டு ஆ ரெண்டு வாங்கியிருக்கோம் ஆ அது ஓப்பன் பண்ணி காட்டு சத்தமாக பேசினா தான் கேட்கும் ஓப்பன் எடு வெளியில் எடு அப்போ தான் தெரியும் மெதுவா 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 ஓகே காட்டு இல்ல பிளஸ் போர் அது மாதிரி செட் கார்ட்ஸ் செட் கார்ட் இருந்தா போடுறேன் ஓகே 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 நிறைய கார்ட்ஸ் இருக்கு ஓ ஒரு பாக்ஸ்ல ரெண்டு இருக்கா ரெண்டு செட் இருக்கா ஓ சோ அப்ப நாங்க வந்து நாலு செட் வாங்கி இருக்கோம் கரெக்ட்டா ஓகே ஸோ இந்த கார்ட்ஸு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஸோ பிஸ்னஸ் வேர்ல்டு இது வந்து ஆக்சுவலாக நாங்கள் வாங்குறது வந்து மூணாவது பிஸ்னஸ் வேர்ல்டு ஸோ எங்கள்கிட்ட இந்தியன் வேர்ஷன் ஒன்று இருந்தது அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு யூகே வேர்ஷன் ஒன்று வச்சுருந்தோம் இது வந்து மூணாவது அதெல்லாம் வந்து தூக்கி என்ன சொல்கிறது எல்லாத்தையும் விளையாண்டு 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 தூரப்பட்டாச்சு இப்போ புதுசாக வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ எனக்கும் என் தம்பிக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் கேம் ஸோ இது என் தம்பி சூஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் எனக்கு தெரியும் இது அவன் தான் வாங்கிட்டு வந்திருப்பான் ஸோ இது அரௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஸோ நமக்கு காஸ்ட் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஜாலியாக இந்த ஒரு ஒன் வீக்கை வீட்டுக்குள்ளே இருந்து ஒழுங்காக எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தான் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து வீடியோவாக இந்த ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக நாங்கள் கவர் பண்ண போகிறோம் இல்லையா கரெக்டா ஓகே ஸோ நைட் டின்னர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹஸ்பண்ட் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் வந்து சாப்பிடல ஸோ அதனால இது அவருக்கு ப்ளஸ் இன்னொருத்தர் கூட சாப்பிடலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்கு ஸோ இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் ஐ மீன் ஃப்ரைட் ரைஸ் சொல்ல மாட்டேன் புலாவ் ரொம்ப டேஸ்டி புலாவ் ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்தது எனக்கும் ஹிம்னுக்கும் எனக்கும் ஹிம்னுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது தியாக்கு வந்து இது பிடிக்காது ஆ அப்புறம் என்ன பிடிக்காதுங்கிற ஓகே அதுக்கப்புறமா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டியூ வந்து ஃபுல்லா இருக்கு அது போக கொஞ்சம் சிக்கன் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நைட் டின்னர் முடிச்சிருவோம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் பாத்திரம் இருக்குது ரெண்டு குக்கர் ப்ளஸ் அந்த சப்பாத்தி வச்சுருந்த பேன் அதெல்லாம் தான் இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ உட்காந்து தரமாக என்ஜாய் பண்ணி நாங்கள்லாம் ஜாலியாக விளையாட போகிறோம் அப்புறம் அதுக்கப்புறமா ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு எங்ககிட்ட கேரம் போர்டு இருக்குது பட் காயின்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் காயின்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ஹிம்னேஷும் அவங்க டேடியும் வந்து கேரம் போர்டு விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ தம்பிக்கு தம்பிக்கு ஒய்ஃபுக்கும் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் ஸோ அதனால் அவங்களும் கொஞ்சம் அவங்க ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க இப்போ எங்கிட்ட திட்டு வாங்கிட்டு தான் அப்படி நின்றுட்டுருக்கு ஸோ வீடியோ எடுக்கும்போது கதவை திறந்தால் வெளியில் இருக்க சவுண்டு உள்ளே கேட்குங்க ஸோ அதனால் மெயினாக நான் கிச்சனுக்குள்ளே வந்து கதவை சத்த சொல்லுவேன் இப்போ வேகமாக வெளியில் போகிறேன் வெளியில் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கதவை ஓப்பன் பண்ணால் திட்டு வாங்கிட்டு நின்றுட்டுருக்கா அதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஓகே ஸ்மைல் நல்லா சிரிக்கணும் இல்லாட்டி எல்லாரும் உன்னை இப்படி தான் பார்ப்பாங்க எப்படி சிரிக்கணும் கியூட் ஸ்மைல் கொடு இது நல்லா இல்லை ஓட்டப்பல் ஸ்மைல் ஸ்மைல் ப்ராப்பர்லி கொஞ்சம் ஓகே இன்னைக்கு தியாக்கு வந்து நல்லா வந்து ஆயில் பாத் கொடுத்தாச்சு சூப்பராக ஆயில் தேய்ச்சி நல்லா ஹெட் பாத்து செம்மையா இல்லை தியா அவளுக்கு தலையில் கை வச்சாலே அப்படி இருட்டேட் ஆகும் ஆனால் இன்றைக்கி என்னமோ கொஞ்சம் கத்திட்டு கம்முன்னு இருந்துட்டா பட் ஹேரையும் கட் பண்ண விட மாட்டா எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஓகே தியா போய் விளையாடலாமா ம் குழந்தை கூட காலையிலே வந்து க்ளே மாடலிங்லாம் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு குக்கிங் ஆஃப்டர்நூன் வச்சிட்டேன் ஸோ அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியல ஐயோ பப்பாப்பாப்பா முடியல ரொம்ப பண்ணுறா ரொம்ப பண்ணுறாங்க சரி ஓகே நான் இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் தேய்ச்சி முடிச்சுட்டு நாங்கள் விளையாடும் போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பி மார்னிங் ஸோ இது நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஸோ நான் வந்துட்டு விளையாடும் போது காட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் பட் வந்து என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல ஏன்னா ரொம்ப ஜாலியாக பசங்க கூட வந்து நாங்கள் விளையாண்டுட்டு இருந்த
லீஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகுது ஸோ கொஞ்சம் சன்லைட் வந்தோடனே எடுத்து வைக்கணும் அதுதான் ஓகே இங்கே கொஞ்சம் துணி இருக்குது அது மட்டும் மடித்தா போதும் ஆல்ரெடி துணி மிச்சதெல்லாம் மடிச்சிருக்கு அப்புறம் டவல் எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து ஹீட் ஆப்ஷனில் வந்து துவச்சி போட்டிருக்கேன் ஸோ வாஷிங் மிஷினில் வந்துட்டு நல்ல சூடு தண்ணி வரும் இல்லையா அந்த ஆப்ஷனில் நல்ல ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து சூடு தண்ணியில் சோக் பண்ணி நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி போட்டாச்சு ஸோ என்னென்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து வெளியில் போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரெஸ் அப்போவே ரிமூவ் பண்ணி நல்ல ஹாட் வாட்டர் வர்ற மாதிரி அந்த ஆப்ஷனில் வந்து மிஷினில் வந்து வாஷ் பண்ணாலும் சரி இல்லை எப்படினாலும் சரி ஏன்னா வெளியில் வந்து இப்போ போக முடியாது பட் ஸ்டில் நான் நமக்கு ஏதாவது எமர்ஜென்சியில் நம்ம போயிருப்போம் ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு கொஞ்சம் உடனே உடனேவே ஒரு டூ டேஸ் அந்த மாதிரிலாம் வைக்காமல் உடனே உடனேவே அந்த ட்ரெஸ் புதுசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா வேறு என்ன சொல்லணும் ஆமாம் இங்கே வந்து பால் இருக்குது ஸோ இது நேற்றே காய்ச்சி வச்சுட்டேன் ஸோ என்னென்னா இது இப்போ வந்து காஃபியோ இல்லை டீயோ போடுறதுக்கு இப்போ இதெல்லாம் வடிகட்டி ஆடை இதில் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ பால் காய வைக்க போகிறேன் நான் வந்து பால் காய வச்சாச்சு அதுக்குள்ளே இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து ஆடை எவ்வளோ விழுந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்களா சரி ஓகே ஸோ இதை அப்படியே வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட் டென் டேஸ் தான் ஆகுது ஸோ இதை நான் அப்படியே வந்து எடுத்து வச்சுருவேன் ஸோ இந்த இந்த பேனில் என்ன இருக்குன்னா ஆயில் தான் இருக்குது இது வந்து சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண ஆயில் இப்போ இதை நான் வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுவேன் வெளியில் கொட்டிடுவேன் இதை நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இப்போ வந்துட்டு என்னுடைய ஒர்க் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் அந்த அனியன்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ட்ரேக்குள்ளே நான் அடுக்கி வைக்கல ஸோ அதை அடுக்கணும் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து இனி டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு ஃபுல் லாக்டவுனுங்கிறதுனால கொஞ்சம் தக்காளி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அது தெரிஞ்ச பையன் தான் ஸோ கொண்டு கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி இவர் போயிட்டு கொஞ்சம் அப்புறமா கலெக்ட் பண்ணிக்குவார் அப்புறம் இந்த வெசில்ஸ் எல்லாம் இப்போ நான் வந்து எடுத்து வைக்கணும் அப்புறம் இந்த பிளான்ட்டை வந்து கொஞ்சம் ஹிம்னேஷ்டியா ரூம்க்கே திரும்ப ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா கொஞ்சம் அங்கே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு மாதிரி கிச்சனுங்க போதே ஒரு கச்சடா ஆனால் வந்து வளர்ந்துருக்கு வளர்ந்துருக்கிறது தெரியுது இது ஓரளவுக்கு இவ்வளோதான் இருந்துச்சு இவ்வளோதான் இருந்தது இப்போ இவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு ஓகே குட் அப்புறம் வந்துட்டு நைட்டு வந்து நாங்கள் எல்லாருமே வந்து கஷாயம் குடித்தோம் ஸோ இது என்னென்னா ஆயுர்வேத கஷாயம் ஸோ திரி கடுகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுக்கு மிளகு திப்பிலி என்னமோ சொன்னாங்க எங்கள் அம்மா அப்புறம் துளசி விதைகள் அப்புறம் நிலவேம்பு இதெல்லாம் போட்டு ஒட்டுக்கா காய்ச்சி கொடுத்தாங்க ஸோ இது என்னென்னா இம்யூனிட்டி பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ இது வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாருமே குடிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே கிடைக்கல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தயவுசெய்து நிலவேம்பு கஷாயமாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் அது போட்டு குடிங்க ரொம்ப நல்லது அப்புறம் வந்து பாலுமே வந்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் மஞ்சள் மிளகு பாலே கொடுங்க சப்போஸ் அவங்க குடிக்கலை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பூஸ்ட் அந்த மாதிரி எதாவது பழக்கியிருந்தீங்கன்னா அதில் கொஞ்சோண்டு பெப்பரையும் மஞ்சளையும் தூவி கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ புதுசாக இப்படி தான் பூஸ்ட் வந்திருக்கு இப்படி தான் பொன் வீட்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏமாத்தியாவது குடிக்க வச்சுருங்க அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சியெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா சேர்த்திக்கோங்க லெமன் ஜூஸ் குழந்தைங்களுக்கு நல்லா கொடுங்க சில் தண்ணியில் கொடுக்காதீங்க ஸோ இந்த சீசனில் வந்துட்டு நமக்கு சாதாரண கோல்டு வந்தாலே நமக்கு பயம் வந்துடும் ஸோ அதனால் ஓரளவுக்கு ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க வாட்டரில் மட்டும் கொடுங்க சும்மா ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டு சில் தண்ணி ஊற்றி அது வேண்டாம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி இன்னொரு ஸ்பெஷல் இருக்குது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி யுகாதி ஸோ என்னோடய நான் வந்து தெலுங்கு ஸோ அதனால் எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு யுகாதி வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் பட் ஸ்டில் இந்த வருஷம் வந்துட்டு எதுவுமே அதுக்கு அதுக்குரிய எந்த திங்ஸும் நம்ம வந்து வாங்க முடியாது அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஜஸ்ட் விஷ் மட்டும்தான் பண்ணிக்க போகிறோம் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட மேபி வந்து ஏதாவது ஸ்வீட் ரெசிபி பண்ணலான் இருக்கேன் ஸோ என் நான் வந்து எப்போ ரொம்ப வந்து எக்ஸைட் ஆவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் தம்பியோ தம்பி ஒய்ஃப் அவங்க வந்தாங்க இல்லாட்டி என் பிரதர் இன்லா வந்தான் அப்படின்னா எனக்கு வந்து குக்கிங்கில் இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் ஸோ ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு தம்பி தம்பி ஒய்ஃப் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்துடுவாங்க பட் ஸ்டில் என்னென்னா ஒரு வாரம் பார்க்காம இருக்கும்போது நம்மெல்லாம் ஒன்றா வளர்ந்தவங்க இல்லையா ஸோ நாங்கள் வந்து தனி எதுத்தாப்பில் எத்தாப்பில் வீடு இருந்தாலுமே நாங்கள் வந்து இந்த ஃபுட்டு ஷேர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி கைண்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸைட் ஆகிட்டேன் ஸோ அடப்பிரதமன் செய்யணும் அப்படின்னு யோசிச்
மிக்சி கீழே வச்சுருந்த அந்த பலகையில் வந்து இங்கே வச்சுட்டேன் ஸோ இது அத்தனையுமே வந்து எனக்கு டெய்லி யூஸ் ஆகக்கூடிய சாமான்கள் ஸோ இந்த மாதிரி கிளட்டராக வச்சுருக்கிறது எனக்கு பிடிக்காது பட் ஸ்டில் எனக்கு இதை எங்கே வைக்கிறதுங்கிறது ஏன்னா எனக்கு வீடு வந்து ரொம்ப சின்னது ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஐ மீன் இந்த ரூமும் ரொம்ப சின்னது தான் ஸோ அதனால் நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன் இங்கே வச்சுருக்கலாம் பட் எனக்கு வந்து ஷூட் பண்ணும் போது நான் ட்ரைபாட் இங்கே தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு பிட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எது மேலேயெல்லாம் வச்சு கடைசியில் வந்து மொபைல் வந்து பிரியாணி கொண்டக்குள்ளே விழுந்தது ஸோ அதனால் வந்து இந்த இடம் ட்ரைபாடுக்கு தான் ஸோ இது ஜஸ்ட்டு ஸ்பூன் அண்ட் ஃபோர்க்கு அது ஃபோர்க் கூட கிடையாது ஜஸ்ட்டு உடன் ஸ்பூன்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு குட்டி குட்டி உடன்ஸ் ஸ்பூன்ஸ் லேடில்ஸ் அப்புறம் வந்து இந்த காஃபி ஃப்ராத்தர் அப்புறம் இது வந்து தேங்காய் எடுக்கிறது பட்டர் நைஃப் அப்புறம் நைஃப் இந்த மாதிரி இது தான் இந்த இதில் வச்சுருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நான் எல்லாமே அதாவது ஒரு நாளைக்கு நான் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவேனோ எல்லாமே இங்கே செட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது ஃபுல்லாக என்னோடய ஆயில் கம்பார்ட்மெண்ட் இது வந்து என்னென்னா நல்லெண்ணெய் வச்சுருக்கேன் அதுவும் நல்லெண்ணெய் தான் இது ஜஸ்ட்டு தோசை அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கிறதுக்கு இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் அதுக்கப்புறமா வந்து கோகோனட் ஆயில் ஸோ நான் மெயினாக வந்து தேங்காய் யூஸ் பண்ணுற எந்த ஐட்டமாக இருந்தாலும் கோகோனட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்புறம் அது வந்து கேஸ்டர் ஆயில் ஓகே இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மிளகாய் இது கொஞ்சம் மா உள்ளே போட்டு வைக்கணும் புளி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் போட்டு வைக்கணும் ஸோ இது பெருங்காயத்தூள் இது வந்து பெப்பர் பெப்பர் வந்து ஆக்சுவலாக நான் வந்து இந்த இந்த ட்ரால வச்சுருந்தேன் ஸோ சும்மா 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 எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியாதுன்னு இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் அப்புறம் இங்கே வந்து என்னோடய காஃபி டீ நாட்டு சர்க்கரை போன்விட்டா ஸோ பூஸ்ட் வந்து தீந்துருச்சு பட் போன்விட்டா வந்து நான் வந்து ஹார்லிக்ஸ்னு நினச்சி போன் வீட்டை ஒத்துக்கிட்டு வந்திருக்கேங்கிறது நான் ரொம்ப லேட்டாக தான் ரியலைஸ் பண்ணேன் அதனால் பசங்க கிட்ட வந்து ஏமாற்றி கொடுத்தாச்சு பட் பூஸ்ட்டு ஸ்டாக் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் இது நைஸ் உப்பு கல்லுப்பு ஸோ இது தான் இதெல்லாம் தான் எனக்கு டெய்லி இந்த தாளிக்கிறதுக்கு பட் தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து வேறு இடத்துல வச்சுருக்கேன் அஞ்சரப்பட்டியில் ஸோ அது மட்டும் அப்போ அப்படி அப்படியே எடுத்துக்குவேன் ஸோ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இடம் தேடிட்டு இருக்கேன் பட் என் வீட்டில் வந்து இது இப்படி தான் இருக்குமா இந்த இப்படி செட் பண்ணது இப்படியே தான் இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்காது என் வீட்லேயே எல்லாத்தையுமே நான் மாற்றிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் ஸோ அது தான் ஓகே இப்போ நான் வந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் என்ன மில்க் குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் என்ன கலக்கிட்டு என்ன குடிக்கிறேன் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இந்த பால் பொங்கட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் ஃபுல்லாக இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து உள்ள வச்சுருப்பேன் ஸோ அதுக்குள்ளே இந்த பாத்திரம்லாம் எடுத்து வைக்கும் போது எனக்கு ஒரு சின்ன டிப் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு தோணுச்சு ஸோ நான் வந்து பாத்திரம் கழுவி கவுத்தும் போது என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா கச்சா மிச்சா கச்சா மச்சான்னு கிளட்டராக வந்து க கவுத்தாமல் இந்த மாதிரி க பிளேட்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல வச்சுருவேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி அழகாக கவுத்தி வச்சுக்குவேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் ரெஸ்ட் ஐ மீன் சாரி ஸ்பூன் ரெஸ்ட்டு சொல்ல மாட்டேன் ஸ்பூன் ஹோல்டர் வந்து ஒன்று வச்சுருப்பேன் இந்த மாதிரி ஸோ இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து கழுவி இதுக்குள்ளே நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா சும்மா சும்மா வந்து கரண்டு எங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம தேட வேணாம் இல்லாட்டி போட்டு உள்ளே தேடு தேடும் தேடிட்டுருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று உங்களோட பாத்திரம் கழுவுகிற ட்ரேக்குள்ளே நீங்கள் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே மட்டும்தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக அழகாக வந்து அடுக்கி வச்சுருவோம் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி ஒன்று வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் வந்து இது என் நான் ஃபாலோ பண்ணுறது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இஷ்டம் இருந்தால் இந்த ஐடியா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் ஸோ இது வந்து எப்போவுமே ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு தடவை டெய்லி ஒன்ஸ் வந்து இது உள்ளேயும் நல்லா கழுவி அது உள்ளேயே வச்சுருவேன் இந்த ட்ரே உள்ளேயே வச்சுருவேன் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வச்சுருவேன் ஸோ என்னென்னா அது உள்ளே இருந்து அதை அப்படியே மட்டும் தனியாக எடுத்து நம்ம அடுக்கி வைக்கும் போது அடுக்கி வச்சுக்கலாம் இல்லை தேடுனாலும் இதுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் ஸோ கிளட்டர் ஆகாது இது ஒரு ஐடியா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப ஆசையாக காஃபி குடிக்கலான்னு எடுத்தால் ஃபுல்லாக கட்டியாகிடுச்சு ஸோ ஓகே இன்னைக்கு ஃபுல்லாக டிப்ஸாக சொல்லுவேன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி கட்டியாகிடுச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸி கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி வச்சு இந்த இது இது காஃபி இதுக்குள்ளே ஊற்றிடுங்க காஃபி பேக்கெட்குள்ளே பேக்கெட் இல்லை சாரி பாட்டில்குள்ளே ஊற்றிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் லிக்விட் கிடைக்குமா இதை ஊற்றி இப்போ நம்ம வந்து காஃபி ரெடி பண்ணிக்க வேண்டியதான் வேறு என்ன பண்ணுறது ஷோ இதுக்கு தாங்க புதுசாலாம் ஏதாவது காஃபி வாங்கி ட்ரை பண்ணக்கூடா
ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து அவுல் வச்சு ஒரு உப்புமா வந்து செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் அது இப்போ நம்ம வந்து செஞ்சிடலாம் எப்படி செய்யறதுங்கிறத காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு ஸோ உங்ககிட்ட எதுவுமே இல்லை அப்படின்னாலும் பேனிக் ஆகாதீங்க என்ன இருக்கோ அதை வச்சு வந்து ஈஸியாக நம்ம செஞ்சிடலாம் ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து எடுத்துருக்க வெஜிடபிள்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட கேரட் இருக்கு பீன்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால இது யூஸ் பண்றேன் இது இல்லாமல் நீங்க செய்யலாம் ஸோ இதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ண முடியும்ன்றத பார்த்துட்டு நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற பொருட்களையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கேரட் வந்து நமக்கு இருக்கு லெமன் நான் இதில் போட போகிறேன் ஸோ ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்ணுவேன் இஞ்சி மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து தட்டணும் அதுதான் ஓகே ஸோ ப்ளஸ் நான் இதில் வந்து கோகனட்டும் கொஞ்சம் திருவி போட போகிறேன் ஓகேவா சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம தாளிச்சிடலாம் கடகடன்னு தாளிச்சிடலாம் ஸோ நான் இந்த பக்கம் வந்து அவ்வளோ இன்னும் ஊற போடல ஊற போடணும்னு அவசியம் கிடையாது இது வந்து மீடியம் அவள் தான் வாங்கியிருக்கேன் நான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த அவல் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் திக்னஸ் ஸோ இதில் திக்னஸ் எல்லாம் கூட இருக்குது ஸோ இது வந்து மீடியம் திக்னஸ் தான் நான் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் குக் ஆகிற டைமில் இது ஜஸ்ட் ஒரு தண்ணியில் இந்த வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த தண்ணியில் வந்து அப்படியே பிளான்ச் பண்ணி எடுத்துருவேன் ஸோ நான் யூஸ்வலாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணுற எல்லாத்துலேயுமே வந்து பிரியாணி எல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திருக்கேனா ஸோ டமால் டுமீல் உருட்டுற சத்தம் கேட்கும் என்னன்னா எல்லாம் பார்த்துட்டு எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இதில் கொஞ்சம் கடுகு முடிஞ்ச அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்திக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னா விட்டுடலாம் பட் சேர்த்திக்கோங்க ரொம்ப நல்லது கூடவே வந்து கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் ஸோ ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அது உங்களோட டேஸ்ட் கேட்ட மாதிரி தான் ஓகே ஸோ இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ நான் வந்து பெருங்காயத்தூள் நல்லா ஒரு அரை டீஸ்பூன் கிட்டே சேர்த்திக்கோங்க இதெல்லாம் டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது இது வந்து எங்கள் பாட்டி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க பட் இப்போ எல்லாமே நம்ம பழைய காலத்துக்கு ஓடிட்டுருக்கோம் நாட்டு மருந்து அந்த மாதிரி இப்போ வந்து கருவேப்பில் அப்புறம் நான் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஸோ இப்போ வெங்காயம்லாம் கிடைக்கிறதுமே கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஸோ ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாவும் இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வர மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இது கொஞ்சம் அப்படியே வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளே நான் வந்து இஞ்சி எடுத்துகிட்டு வந்து துருவி வச்சுக்க போகிறேன் ஓகே இது வதங்கட்டும் ஸோ இது நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இவ்வளோ இஞ்சி நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட இஞ்சி வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது இஞ்சி ஆட் பண்ணால் தனி டேஸ்ட்டு தான் அதுக்கு ப்ளஸ் இம்யூனிட்டி பவரையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் டீ எது இதுலலாம் இஞ்சி சேர்த்திக்க முடியுமோ அது இதுலலாம் சேர்த்திக்கோங்க ப்ளஸ் டெய்லியுமே ஒரு ரெண்டு தடவை லெமன் ஜூஸ் குடிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது பாலோட அளவு கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு ஒரு நேரம் பால் குடிச்சிட்டு ஒரு நேரம் லெமன் ஜூஸ் குடிச்சிக்கலாம் ஓகே இப்போ இது கூட நான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ உங்கள்கிட்ட பட்டாணி இருந்தால் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் முட்டைக்கோஸ் இது வேணா ஆட் பண்ணலாம் ஸோ உங்கள் வீட்டில் எப்படி சாப்பிட்றாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இதில் கொஞ்சம் மசாலாஸ் எல்லாம் போட்டிங்கன்னா வந்து பிரியாணின்னு சொல்லிக்கலாம் ஆமாம் ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து வேக வைக்க போகிறேன் ப்ளஸ் மெயின் என்னென்னா இதில் சால்ட்டு போடணும் நான் மறந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா ஸோ கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுட்டு இது வந்து இந்த கேரட்டுக்கும் பீன்ஸுக்கு மட்டும் போட்டிருக்கேன் கூடவே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு இந்த ஒரு கலக் கலக் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ ஒரு கால் டம்ளர் கிட்ட நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வேகிறதுக்காக ஓகே ஸோ இப்போ நான் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஹைல வச்சுட்டு இது கொதி வந்தோடனே சிம்ல வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேகட்டும் அதுக்குள்ளே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட போகிறோன்னு பார்த்துடலாம் ஓகே இங்கே வந்து நான் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சால்ட் ஆட் பண்ணியாச்சா இது ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஒரு கலர் கலக்கிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஓட்ஸ் வேணும் சாரி ஓட்ஸ் இல்லை எவ்வளோ அவல் வேணுமோ அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் உங்கள்கிட்ட ப்ரௌன் அவல் இருந்தால் சேர்த்திக்கோங்க என்கிட்ட இது இருக்குது அ
ஸோ இப்போ ஒரு ஒரே ஒரு மிக்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணேன் இப்போ டக்குன்னு என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த கொலாண்டரில் போட்டு எல்லா தண்ணியும் இருத்துட போகிறேன் ஃபுல்லாக தண்ணியை ஃபுல்லாக வடிச்சிடணும் உடனேவேவும் ஏன்னா இது மீடியம் ஓட்ஸ் சே மீடியம் ஆகலுன்றதுனால எனக்கு ஓட்ஸ் ஓட்ஸ்னே வருது ஏன்னா இன்றைக்கி ஓட்ஸ் வச்சு தான் செய்யணும்னு நினச்சேன் அதனால் சரி இப்போ டக்குன்னு போயிட்டு இதை ஃபுல்லாக தண்ணியை ஃபுல்லாக இருத்துட போகிறேன் ஸோ நான் தண்ணி ஃபுல்லாக இருத்துட்டேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு தெரியுதா கொஞ்சம் இருக்குது அது என்னென்னா இந்த தண்ணிலேயே வந்து நல்லா இதாகிடும் அதுக்கு தான் ஸோ நம்ம இந்த காய் வேகும் போது இதை தூக்கி உள்ளே கொட்டும் போது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி ஸோ இப்போ இந்த காய் வந்து வேகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்திடுறேன் அதை சேர்த்திட்டு ரொம்ப நேரம் வந்து ஹை ஹீட்லலாம் வைக்காதீங்க வச்ச உடனேவும் இந்த அவுல சேர்த்திடுங்க கொஞ்சம் அப்படியே உதுத்து விட்டு உதுத்து விட்டு சேர்த்திடுங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் செம்ம சாஃப்டாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ எங்கிட்ட கொத்தமல்லி இல்லை ஸோ அதனால் இதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதான் உங்கள்கிட்ட கொத்தமல்லி இருந்தால் சேர்த்திக்கோங்க ஸோ சால்ட் நம்ம ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் தேவைப்பட்டால் சேர்த்தலாம் ஸோ இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுற போகிறேன் ஸோ சூப்பராக வந்து அவல் உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட நான் வந்து இப்போ நான் ஸ்டவ்வும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து தேங்காய் அப்படியே தூய் விட்டுற போகிறேன் ஸோ நான் வந்து தேங்காய் வந்து மிக்சியில் தான் அரைச்சி இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்குவேன் தேங்காய் துருவுறதுலாம் என்கிட்ட கிடையாது ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது நமக்கு ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேயே வந்து நம்ம நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்துட்டு இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து சேர்த்திருக்கோம் ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேரட் இருக்குது தேங்காய் இருக்குது இஞ்சி இருக்குது லெமன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக சேர்த்திக்கோங்க இதெல்லாம் ஸோ இப்போ வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மளோட அவல் உப்புமா ரெடி ஸோ யம்மி செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கக்கூடிய அவல் உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நாங்கள் வந்து தேங்காய் சட்னி அந்த மாதிரி எந்த சட்னி வச்சு வேணாலும் மெயினாக தேங்காய் சட்னிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் என்கிட்ட கொஞ்சம் ஸ்டூ இருக்கிறதுனால நான் அதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவேன் நேற்று பண்ண ஸ்டூ வச்சுவோம் ஸோ இப்போ இதை நாங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு மத்தியானம் இந்த லன்ச் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து முடிஞ்சுது அதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் நான் பாப்பா அப்புறம் என்னோட மாமனார் மட்டும் சாப்பிட்ருக்கோம் ஸோ ஹிம்னேஷும் அவங்க டேடியும் வந்து எந்திரிச்சு சாப்பிடணும் அவங்க இன்னும் எந்திரிக்கவே இல்லை டைம் டென் தேர்ட்டி ஓகே ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட கொஞ்சம் இஞ்சி இருந்துச்சு ஸோ அந்த இஞ்சியை வந்து இப்போ நல்லா பொடிச்சு பொடிச்சு இல்லை நல்லா ஓரளவுக்கு அரைச்சி நான் வந்து ஒரு ஜாரில் போட்டு வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இஞ்சி டீக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ இதை இப்போ அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு அரைச்சாச்சு இப்போ இதை ஃபுல்லாக வந்து இந்த கிளாஸ் ஜார்க்குள்ளே போட்டு வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த இஞ்சி ஃபுல்லாக இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த மிக்சி ஜாரை நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா மத்தியானம் லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது ஏதாவது அரைச்சி விடுறதுல இதை ஆட் பண்ணிக்குவேன் ஸோ இது அரைச்சி விடும் போது நம்ம இந்த இஞ்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே வந்து கழுவி ஊற்றிட வேண்டாம் ஸோ ஓகே இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து புளிக்குழம்பு வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருந்த கொஞ்சம் பூண்டை எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டேன் நேற்றே வந்து அனியன்ஸ் உரிச்சு வச்சுருந்தேன் இல்லையா ஸோ அது கொஞ்சம் ஒரு பத்து அனியன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரே ஒரு பெரிய குண்டு தக்காளி சாரி ஒரே ஒரு பெரிய குண்டு தக்காளி அதாவது புளி புளிப்பு தக்காளி அது எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வச்சு புளிக்குழம்பு பண்ணிடலாம் ஸோ என்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் தான் பூண்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இஞ்சியை வந்து ஃபுல்லாக அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பூண்டாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து உரிக்கிறதுக்கு எனக்கு பொறுமை கிடையாது எத்தனை பேர் இது உரிப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ நான் சொன்னேன்ல இந்த இஞ்சி வந்து மி அரைச்ச மிக்சி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மிக்சிலேயே வந்து பூண்டு கொஞ்சம் போட்டுட்டேன் அந்த மிக்சாக இருக்கிற பூண்டெல்லாம் போட்டாச்சு ஸோ ரெண்டு தக்காளி அப்புறம் கொஞ்சமாக புளி சேர்த்திக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நான் வந்து அரைச்சிட போகிறேன் இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ரசத்துக்கு ஸோ இதை அரைச்சிடுறேன் நான் இப்போ
ரசப்பொடி போட்டு இறக்கணும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு தாளிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா பூண்டு அப்புறம் தக்காளி ஒன்று ஒன்றா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் விட்டு பிரேக் விட்டு போட்டு உப்பு மட்டும் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வந்து கொத கொதன் வரட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ புளி வந்து இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புளி வந்து ஊற போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த ரசம் கொதிக்கணும் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு கொதிக்கட்டும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து புளி வச்ச ஐ மீன் புளி ஊற்றின புளிக்குழம்பு தான் செய்கிறேன் அன்றைக்கி வந்துட்டு ஒருத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க என்னோடய மேம் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க புளியே இல்லாமல் நீ எப்படி புளிக்குழம்பு செஞ்ச அப்படின்னு ஸோ அதனால் இன்றைக்கி புளி ஊற்றி தான் செய்கிறேன் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் ரெடி ஆகட்டும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ நம்மளோட ரசம் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பூண்டு கொத்தமல்லி எல்லாம் நல்லா ஹெவியாக போட்டு சூப்பர் ரசம் ஸோ இதை வந்து இந்த பாத்திரத்தில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்குள்ளே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா புளிக்குழம்புல வந்துட்டு கொழிச்சிட்டு இருக்கு இது கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கு இது வந்து நல்லா சுண்டி வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஸோ இதை சிம்மில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த ரசத்தை தூக்கி இதில் ஊற்றிட்டு இந்த இடத்த ஃபுல்லாக இப்போ நான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் நம்மளோட பூண்டு புளிக்குழம்பு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக செமையாக ரெடி ஆகிருக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ ஓகே இதை வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக டுவெல் ஃபிஃப்டீன் தான் ஆகுது டைம் நான் ஆல்மோஸ்ட் டுவெல் ஃபிஃப்டீனுக்கு எல்லாமே முடிஞ்சது ஸோ இந்த பக்கம் ரைஸ் மட்டும் வச்சுருக்கேன் இனி வந்து கிச்சனுமே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அங்கே இருக்கிற குப்பையை மட்டும் டிஸ்கார்ட் பண்ணணும் கொஞ்சமாக அந்த ஒரே ஒரு கடாய் மட்டும் இருக்குது ஸோ இந்த அனியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் இதுதான் என்னோட இப்போத்த வேலை ஸோ இதெல்லாம் உட்காந்து நாங்கள் ஜாலியாக சாப்பிட்டு இன்றைக்கி என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இதோட நான் வ்ளாகை முடிச்சுக்கலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி எங்களோட லன்ச் ரொட்டீன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொட்டீன் நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்களும் இந்த ரெசிபிஸ் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ மறக்காமல் தியா குக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா பக்கத்துலேயே இருக் பெல் பட்டன் ஒன்று இருக்கும் கண்டிப்பாக அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் புதுசு புதுசாக போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இன்னி வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி லாக்டவுன் ஸோ ரெசிபீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக லைக் இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் வீடியோஸ் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக ரெகுலராக என்னோடய வீடியோஸ் வாட்ச் பண்ணுங்கள் Okay friends, உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோட சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்